பிரிமியம் வீடியோ நேயர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் இன்றைக்கு மிக முக்கியமாக ஒரு முக்கியமான ஒரு கமெண்ட்டுக்குள்ள விளக்கத்தை தருகிறேன் இதில் வந்து ஒரு மூணு கண்டென்ட்டை சேர்த்து ஒரு தர ஒரு நேயர் கேட்டுக்கிறாரு மூணு விளக்கங்களை சேர்த்து கேட்டுக்கிறதுனால அந்த கேள்வியை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் மிக முக்கியமாக முதல்ல கேள்வியை வாசிச்சிட்றேன் நர்மதன் கோவிந்தராஜன் நர்மதன் கோவிந்தராஜன் ஐயா வணக்கம் ஒரு கிரகம் ஒரு பக்கம் ராகுவுடன் எட்டு பாகைக்குள் இருளடைந்திருக்கிறது மறுபக்கம் சூரியனால் எட்டு பாகைக்குள் அஸ்தமனமும் ஆகியிருக்கிறது அதாவது ஒரு கிரகம் அஸ்தமனமும் ஆகியிருக்கிறது கிரகணமும் ஆகியிருக்கிறது சரி அவர் சுப கிரகமாக இருந்தால் அல்லது பாவ கிரகமாக இருந்தால் என்ன பலன் அவர் லக்ன சுபராக இருந்து தசையும் நடத்தினால் லக்ன சுபராக இருந்து தசையும் நடத்தினால் அல்லது லக்ன பாவராக வந்து தசை நடத்தினால் என்ன பலனை செய்ய இது ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி இந்த கேள்வியை அவர் கேட்டவருக்கே கூட இந்த கேள்வியில் உள்ள நுணுக்கம் புரியுமா என்னன்றது தெரியாது இந்த கேள்வியை கேட்டவர் இந்த கேள்வியை உணர்ந்துதான் பதில் சொல்லியிருக்கிறாரா அப்படிங்கிறது கூட என்னால் வந்து சொல்ல முடியாது இந்த அமைப்பில் அவர் மிக மிக ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்டை தொட்டுருக்கிறார் என்ன தொட்டுருக்கிறார்னா ஒரு கிரகம் ஒரு கிரகம் ஒரு கிரகம் அஸ்தமனமாகி இருக்கிறது கிரகணமாகி இருக்கிறது இந்த நிலையில் அது தசை நடத்தினால் இந்த நிலையில் அது தசை நடத்தினால் லக்ன சுபராக இருந்து தசை நடத்தினால் என்ன லக்ன அசுபராக இருந்து தசை நடத்தினால் என்ன மிக மிக முக்கியமாக சுப கிரகமாக இருந்து தசை நடத்தினால் என்ன அசுப கிரகமாக பாவ கிரகமாக இருந்து தசை நடத்தினால் என்ன இத்தனையும் வந்து ஒரே கேள்வியில் கேட்டிருக்கிறாரு அதனால் இது வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு சுவாரஸ்யமான கேள்வி தான் சரி முதல்ல கிரகங்கள் அதாவது எந்த ஒரு கிரகமாக இருந்தாலும் ஒன்பது கிரகங்களும் நமக்கு தேவைதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் லக்ன சுபராக இருக்கிறாரோ லக்ன பாபராக இருக்கிறாரோ சனியாக இருக்கிறாரோ செவ்வாயாக இருக்கிறாரோ அத்தனை கிரகங்களும் கிட்டத்தட்ட நட்பு நிலைக்கு கீழே இறங்கினால் அந்த அந்த நிலை நல்லது அல்ல ஒரு நல்ல யோக ஜாதகத்தில் நட்பு நிலையை விட கீழே அத்தனை கிரகங்கள் இருக்காது இது வந்து ஒரு மேலான விதி இதன் பிறகு அவைகள் பகை நீச்சம் போன்ற விஷயங்களை அடையும் போது அங்கே சுபத்துவம் அடைகிறதா சூட்சம என்று நான் சொல்லுகின்ற சில விஷயங்களை அடைகிறதா அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிக மிக முக்கியமான விதி இந்த அமைப்பில் எந்த ஒரு கிரகமுமே பகை கிரகணம் அஸ்தமனம் இரண்டையும் அடையக்கூடாது அஸ்தமனம் அடைந்த கிரகங்கள் தன்னுடைய சுய பலத்தை இழக்கின்றன அதனுடைய பலனை சூரியன் தனது தசையில் செய்வார் அப்படிங்கிறது விதி சூரியன் தனது திசையில் அதை செய்வார் அப்படிங்கிறதா விதி ஆக இந்த அமைப்பின்படி அடுத்து கிரகணமாக கிரகணமாயிட்ட கிரகம் கிரகணம்ன்றத அஸ்தமனம்ன்றது சூரியனால் நடக்கக்கூடியது கிரகணம் என்பது ராகுவால் நடக்கக்கூடியது அப்ப அந்த கிரகணமான கிரகங்கள் அஸ்தமனம் அடைந்த கிரகத்தை விட பலவீனமாகிறது அப்படின்றது உண்மை அதாவது அஸ்தமனத்தோட நிலை என்ன ஒரு மாபெரும் ஒளியுடன் ஒரு மாபெரும் ஒளியுடன் ஒரு சிறிய ஒளி செல்லும் பொழுது தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்புக்கு முன்னாடி ஒரு டார்ச் லைட்டுக்கு போகும்போது அந்த டார்ச் லைட்டுடைய வெளிச்சம் தெரியாது அந்த டார்ச் லைட்டு அதில் அமிழ்ந்து போய்விடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சூரியனுக்கு முன்னால் சுய ஒளியற்ற சூரியன் என்ற ஒளியை மட்டுமே பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் தன்னுடைய இயல்பை செய்ய முடியாது அது அங்கே ஈடுபடாது அப்படிங்கிற அமைப்பில் அஸ்தவனமான கிரகம் ஒரு ஜாதகனுக்கு அதனுடைய பலனை செய்யாது அது ஆறாம் அதிபதியாக இருந்தால் கடன் நோயை தராது அஸ்தமனமான கிரகம் அதனுடைய ஆதிபத்திய பலனை செய்யாது நல்ல ஆதிபத்திய பலனை செய்யாது இதுதான் கரெக்ட் நல்ல ஆதிபத்திய பலனை செய்யாது சரி அடுத்து கிரகணமாக இருந்தாலும் அதே நிலைமை தான் அஸ்தமனமும் கிரகணமும் ஆகவே கூடாது அப்படிங்கிறது தான் கிரகணம் கிரகங்கள் எந்த நிலையிலும் ஒரு நட்பு நிலையோட அடையக்கூடாது சரி இதற்கு இப்போ இதற்கு இப்போ இதாக என்ன சொல்லிடுறேன் இதற்கு பரிகாரமாக அவைகள் சுபத்துவம் அடைந்திருக்க வேண்டும் சொல்லிடுறேன் அப்ப இந்த அஸ்தமனம் கிரகணம் இரண்டையும் தவிர்க்கின்ற ஒரு அமைப்பு இன்னொரு பக்கம் குருவோ சுக்கரனும் சேர்ந்திருக்கும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது நடந்துருது ஆனா இங்க நேர நர்மதன் என்ன கேட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா அஸ்தமனம் அடைந்த கிரகம் ஒரு பக்கம் கேள்வியை மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அந்த சுப இதுவும் அடைஞ்சிருக்கு கிரகணமும் அடைந்திருக்கிறது அப்ப அந்த அஸ்தமனமும் கிரகணமும் அடைந்த இந்த கிரகம் 
அவர் சுப கிரகமாக இருந்தால் அல்லது பாப கிரகமாக இருந்தால் என்ன பலன் சரி இப்போ சுப கிரகம் இரண்டு சுப கிரகத்தையும் இரண்டு பாப கிரகத்தையும் செய்ய சொல்லிடுறோம் இப்போ அந்த இந்த நிலையில் ஒரு ஒரு இடத்துல சூரியனோடு எட்டு டிகிரிக்குள் அஸ்தமனம் கிர ராகுவோடு அங்கே எட்டு டிகிரிக்குள் கிரகணம்னு வச்சுக்குவோம் இந்த எட்டு டிகிரிக்குள் கிரகணம்னு வச்சுக்குவோம் குருவை வச்சுக்குவோம் குரு இருந்தால் என்ன நடக்கும் குருவினால் நடக்கக்கூடிய தனம் லாபம் தனம் குழந்தைகள் கிடைக்காது இப்போ அந்த ஐந்தாம் அதிபதியும் கெட்டு போயிருந்தா இப்போ சுப கிரகம்னு வச்சுருவோம் ஒரு பக்கம் எட்டு டிகிரி ஒரு பக்கம் இன்னும் ஒரு எட்டு டிகிரி அப்போ இந்த அமைப்பில் முழுமையாக சில நிலைகள் இந்த மாதிரியான நிலைகளில் சூரியனே கெட்டு போயிருப்பார் அதையும் பார்த்துடணும் சூரியனும் எட்டு டிகிரிக்குள்ளே இருந்தார்னா சூரியனே வலுவிழந்து போயிருப்பார் சூரியனும் இங்கே பாவத்துவமாக இருக்கிறதா தான் அர்த்தம் இது வந்து ஒரு கணிக்க சிக்கலான ஒரு நிலைமை தான் இருந்தாலும் அந்த சுப கிரகம் என்ன என்னத்தை செய்யும் அதாவது இதே குருவாக இருந்தால் என்ன பல என்ன பலனை செய்வார் குரு வந்து தன்னுடைய தன காரகத்தையும் புத்திர காரகத்தையும் கொடுக்க தகுதியற்றவர் அதே போல அந்த லக்னத்திற்கு அவர் எத்தனையாவது வீட்டிற்கு அதிபதி ஆதிபத்தியம்னு சொல்றோம் இல்லையா இப்ப அந்த சம்பந்தப்பட்ட லக்னத்திற்கு அவர் யோகாதிபதியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் ரெண்டு வீடுகளுக்கு அதிபதியாவார் அப்ப இப்ப கடக லக்னத்திற்கு பாக்கிய அதிபதியாக இருக்கிறார் ஒன்பதாம் இடத்திலேயே இது நடக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோ அதாவது ஒரு கிரகம் சூரியனோடு எட்டு டிகிரி ராகுவோடு எட்டு டிகிரி இருக்கின்ற அஸ்தமன கிரகண நிலையில தன்னுடைய ஆதிபத்தியங்களையும் தன்னுடைய காரகத்துவங்களையும் தருவதற்கு தகுதி இழக்கும் இது சுருக்கம் அது எந்த கிரகமாக இருந்தாலும் அப்போ குருவாக இருக்கும் பொழுது அவர் காரகத்துவமாகிய பணத்தையும் குழந்தைகளையும் தருகின்ற தகுதியை இழக்கிறார் எட்டு டிகிரிகளில் போயிடுற போது அந்த கிரகத்திட்டையுமே இழந்துடுறார் சரி அடுத்து அவருடைய ஆதிபத்தியம் என்கின்ற இன்னொரு செயல்பாடு இருக்கிறது அந்த ஆதிபத்தியம் என்பது என்ன அந்த லக்னத்திற்கு அவர் எத்தனையாவது இடத்திற்குரியவர் உதாரணமாக ரிஷப லக்னம் எட்டாம் இடத்திற்குடையவர் எட்டாம் இடத்தின் அத்தனை செயல்பாடுகளையும் குரு தருவதற்கு தகுதியற்றவராகிறார் எட்டாம் இடத்தின் அத்தனை செயல்பாடுகள்னா என்ன ஆயுள் கடன் நோய் எதிரி ஆயுள் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் வெளிநாடு தூர இடங்களில் சம்பாதிக்கிறது ஏற்றுமதி இறக்குமதி இத்தனை செயல்பாடுகளையும் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் மேலிருந்து கீழே விழுதல் உயரமான இடங்களுக்கு செல்லுதல் இது போன்ற எட்டாம் இடத்தின் ஆயுளையும் தான் ஆயுளும் கெட்டு போச்சுன்னு அங்கே அர்த்தம் எங்கே ஒரு இடத்துல ஆயுள் ஸ்தானாதிபதி கிரகணமும் அஸ்தமனமும் ஆகிவிட்டார் என்றாலே அங்கே அந்த அந்த இடத்துல ஒரு முப்பத்தி மூணு மார்க்கை குறைச்சிடணும் நூற்றுக்கு முப்பத்தி மூணு மார்க்கை குறைச்சிடணும் சரி அப்போ குரு வந்து தன்னுடைய காரகத்துவமான தனம் புத்திரம் இவைகளையும் கொடுப்பதற்கு தகுதியேற்று தன்னுடைய ஆதிபத்தியமான எட்டாம் பதினொன்றாம் ஆதிபத்தியங்களையும் இழக்கிறார் சரி அப்போ இதில் இன்னும் ஒரு விஷயம் என்ன இருக்கு சப்போஸ் அங்கே வந்து ஆயுள் காரகனாகிய ஆயுள் காரகன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இவர் நம்ம சனி இருக்கிறார் இல்லையா அப்போ அந்த சனி வலுத்து இப்போ இந்த எட்டாம் இடத்தை உதாரணமாக சொல்கிறேன் சனி வலுத்து இவர் லக்னாதிபதியும் வலுத்து இருக்கும்போது அந்த நபருக்கு அறுபத்தாறு மார்க் கிடைச்சி அவர் வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு எண்பது வயசு இருப்பார் அங்கேயும் தீர்க்காயில் வந்துடும் குரு மட்டும் கெட்டிருந்தா தான் சனியும் கெட்டிருந்தால் இன்னும் குறையும் அதை ஒரு தனி வீடியோவாகவே போட்டிருக்கிற அப்போ பாருங்கள் அப்போ நீங்கள் கேட்குறது என்னென்னா ஒரு சுப கிரகம் இரண்டு சுப கிரகங்களும் எடுத்துக்குமே ஒரு சுப கிரகம் சுப கிரகம் இப்படியானா எப்படி பாப கிரகம் எப்படியானா எப்படி அப்படின்னு கேட்குறீங்க நர்மதம் அப்போ இந்த அமைப்பில் எட்டு டிகிரிக்குள் சூரியனுக்குள் எட்டு டிகிரிக்குள் அஸ்தமனமாகி ராகவிற்கு எட்டு டிகிரிக்குள் கிரகணமான ஒரு குருவிற்கு தன்னுடைய காசு தனத்தையும் ஜட காரகத்துவமான பணத்தையும் உயிர்காரகத்துவமான குழந்தைகளையும் தரக்கூடிய தகுதியும் அவர் எந்த லக்னத்திற்கு எப்படி இணைகிறார் என்பதை பொறுத்து மேஷத்திற்கு அவர் பாக்கியாதிபதியாக வருவார் மேஷத்திற்கு பாக்கியாதிபதி ஒன்பது பன்னெண்டு கூடிய ஆதிபத்திய விசேஷங்களை தரும் நிலையை அடைகிறார் அதே போல ரிஷப லக்னத்திற்கு எட்டு பதினொன்று கூடிய ஆதிபத்திய அந்த வீடுகளின் நிலையை தருகின்ற அமைப்பை அடைகிறார் மிதன லக்னத்திற்கு ஏழு பத்து கூடியவர் மனைவியையும் தொழிலையும் குறிக்க தகு கொடுக்க தகுதியற்றவராகிறார் அதே போல கடக லக்னத்திற்கு கடனையும் பாக்கியத்தையும் தரக்கூடிய நிலையை அடைகிறார் தகுதியை அடைகிறார் சிம்மத்திற்கு வெளிநாட்டு தொடர்புகளையும் ஏற்றுமதி இறக்குமதிகளையும் புத்திர குழந்தை பாக்கியங்களையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் தரக்கூடிய தலைமை தகுதியை இழக்கிறார் இப்படித்தான் கொண்டு வரணும் இதை அடுத்து இன்னொரு சுபகரமான சுக்கரனுக்கு பார்த்தால் சுக்கரன் எட்டு டிகிரிக்குள் சூரியனோடு சேர்ந்த அஸ்தமனம் குரு ராகுவோடு சேர்ந்து எட்டு டிகிரிக்குள்ள இருக்கிறார் அவருடைய உயிர் காரகத்துவமான மனைவியை தருவதற்கு தகுதியற்றவர் ஆவார் பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை விஷயங்கள்லையும் சுக்கரனால பிரச்சனைகள் இருக்கும் பெண் அவருடைய முதல் காரணமே பெண் சுகம் காமம் அவருடைய காரகத்துவங்களில் முதன்மையானது காமம் சொகுசு வாழ்க்கை ஆடம்பரம் அழகானவைகள் கலைகள் கரிஷ்மா எனப்படும் கவர்ச்சி 
இந்த அத்தனை விஷயங்களையும் கிரகணமும் அஸ்தமனமும் அடைந்த இவர் வந்து தரமாட்டார் சுக்கரன் தரமாட்டார் இதில் இன்னொன்னே கவனிக்கணும் இந்த எட்டு டிகிரின்றது வந்து மிகப்பெரிய மோசம் இல்லாமல் அதாவது புதனுக்கு அஸ்தங்க தோஷமே இல்லை புதனுக்கும் புதன் பக்கத்தில் அஸ்தமனம் வந்துடவே வந்துடாதீங்க புதனுக்கு அஸ்தமன தோஷமே இல்லை எல்லாவற்றுக்கும் விதிவிலக்கு இருக்கிற மாதிரி புதனுக்கு கிரகணம் மட்டும்தான் புதனுக்கு அஸ்தமன தோஷம் இல்லை அஸ்தமனம் அடைந்தாலும் அவர் அவருடைய பலனங்களை செய்வார் அப்படிங்கிறது தான் விதி அதே நேரத்தில் இந்த அஸ்தமன தோஷத்தில் ஒன்பது டிகிரிக்குள் சுக்கரன் அஸ்தமாங்க ஆகிறார் எட்டு டிகிரிக்குள் இருக்கும்போது எத்தனை கத்தனை தூரம் சூரியனோடு நெருங்குகிறாரோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவருடைய அவருடைய காரகத்துவங்கள் குறைவுபடும் ஏன்னா புதனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு சுப கிரகம் இன்னொரு கிரகம் சுக்கரன் அதை தாண்டி தான் நம்ம வர்றோம் குறு எட்டு டிகிரிக்குள் அஸ்தமனம் ஆவது கடுமையான கெடுபலன் சுக்கரன் எட்டு டிகிரியை நெருங்கி அஸ்தமனம் ஆகுவது அவ்வளவு பெரிய கெடுபலன் இல்லை ஏன்னா எப்போதும் அஸ்தமனத்திற்கு தூரத்திற்கு பக்கத்திலே இருந்து கொண்டு வருஷத்தில் ரொம்ப நாள் அஸ்தமனம் ஆகிறவர் சுக்கரன் சூரியனை விட்டு இருபத்தி நாலு டிகிரி இந்த பக்கம் இருபத்தி நாலு டிகிரி அந்த பக்கம் அவரால் வெளியே வரவே முடியாது அதே நேரத்தில் குரு வந்து வருடத்திற்கு ஐந்து மாதங்கள் ஒரு நாலரை மாதம் அஞ்சு மாதம் மட்டும்தான் வக்ரமும் பக்கத்தில் ஒரே ஒரு மாதம் ஒரு ஒரு மாதம் மட்டும்தான் அஸ்தமனமும் ஆகக்கூடிய கிடக்கும் ஏன்னா அவர் தூரத்தில் இருக்கிறார் எப்போது சூரியனை உள்ளே நுழைந்து முப்பது பதினஞ்சு டிகிரிக்குள்ளே உள்ளே நுழைஞ்சிட்டு பதினஞ்சு டிகிரிக்குள்ளே வெளியே வர்றாரோ அப்போ தான் வந்து குரு வந்து அஸ்தமன அஸ்தமன நிலை அடைவார் குரு அமைப்புகளில் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த அஸ்தமன தோஷங்கள் நிச்சயமாக கிடையாது அதாவது குரு அஸ்தமனம் குரு எட்டு டிகிரிக்குள்ள அஸ்தமன அடையிறதுக்கும் சூரியன் எட்டு டிகிரிக்குள்ள அஸ்தமன அடையிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களையும் புரிஞ்சுக்கணும் கிரகணத்திலேயும் அதுலேயும் அதுதான் எல்லாவற்றுக்கும் இது இருக்குது நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அதில் உள்ள எல்லா விளக்கங்களையும் தான் நான் சொல்லி ஆகணும் ஆக சுபகிரகமான குருவும் சுக்கரனும் சுபகிரகமான குருவும் சுக்கரனும் எட்டு டிகிரிக்குள்ள அஸ்தமனம் அடையும் போது தன்னுடைய சுக்கரன் என்ன பண்ணுவார் குருவ சொல்லிட்டேன் சுக்கரன் என்ன பண்ணுவார் சுக்கரனுடைய இயல்பு என்ன பெண்களை பற்றிய விஷயங்கள் முக்கியமாக பேர் ஜோடி என்று சொல்லப்படக்கூடிய காதலி மனைவி குறிப்பாக கலத்திரம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மனைவியை குறிக்கின்ற கிரகம் சுக்கரன் அஸ்தமனமும் கிரகணமும் அடைகின்ற இடம் இல்லை ஒரு ஆணுக்கோ ஒரு பெண்ணுக்கோ கல வாழ்க்கை துணை வந்து நன்றாக அமையாது சரி வாழ்க்கை துணையின் மூலம் கிடைக்கின்ற விஷயங்கள் என்ன காமம் தாம்பத்திய சுகம் அந்த தாம்பத்திய சுகம் அவருக்கு கிடைக்காது அல்லது மறுக்கப்படும் இதில் ஏன் அல்லது மறுக்கப்படும்னு சொல்கிறேன் இந்த தாம்பத்திய சுகத்திற்கு காரணமான பாவகம் எது ஏழாம் பாவகம் அப்போ எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் இல்லையா அப்போ இந்த சுக்கரன் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஜாலியான விஷயங்கள் சொகுசான விஷயங்கள் கலைத்துறை மனைவி இது போன்ற அத்தனை விஷயங்களிலும் சுக்கரன் அஸ்தமனமும் கிரகணமும் அடையும் போது குறைகள் இருக்கும் சரி அப்போ அதே வந்து உயிர்காரகத்துவம் தடக்காரகத்துவம் உயிர்காரகத்துவம் மனைவி மனைவி கிடைக்க மாட்டார் குருவால் குழந்தைகள் கிடைக்க மாட்டார்ன்ற போது ஒரு நல்ல மனைவி கிடைக்க மாட்டார் மனைவியே கிடைக்க மாட்டார் மனைவி கிடைத்தாலும் தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்காது மனைவியோ அவருக்கும் சண்டை இருக்கும் அது அதுக்குள்ளே அடுத்த இது சரி இதில் என்ன சார் நடக்கும் கல்யாணமே ஆகாதா ஏழாம் பாவகத்துக்கு வந்துடணும் ரெண்டாம் பாவகம் ஏழாம் பாவகம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துடணும் அப்போ கல்யாணம் ஆகும் ஆகாதா காம்பினேஷன்ஸ் தானே பாவக காரக ஆதிபத்திய காம்பினேஷன்ஸ் தானே அப்போ சுக்கரன் கெட்டால் மட்டும் தாம கல்யாணம் ஆகாதா சார் சரி சில பேர் வந்து சரி இவர் வெளிப்படையாக சுக்கரனை பற்றிய கருத்து சொன்னார் சில பேருக்கு கல்யாணமே ஆகவில்லை ஆனால் அவர்கள் பிரம்மச்சாரிகள் இல்லையே சில பேர் கல்யாணமே ஆகாமல் இருக்காங்க சில பேர் மனைவியை இழந்திருக்கிறார்கள் கல்யாணமே ஆகாம கல்யாணம் ஆகாதவங்க எல்லாருமே பிரம்மச்சாரம்னு சொல்ல முடியாதே தாம்பத்திய சுகத்திற்கும் மனைவிக்கும் ஒரு தொடர்பு வந்து அதனால தானே நீடித்த தாம்பத்திய சுகம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்வேன் இந்த மாதிரி சொல் பலன்கள் சொல்லும்போது சில விஷயங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நுணுக்கமான ஒரு வார்த்தை உள்ள வைப்பேன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நீடித்த தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கும் நீடித்த தாம்பத்திய சுகம் யாரிடம் கிடைக்கும் தன் அருகிலே இருக்கின்ற மனைவியின் மூலமாகத்தான் கிடைக்கும் அப்ப எந்த தான் ஒரு ஒரு மறைமுகமான கள்ளத்தனமான ஒழுக்கமற்ற வகையில் சுக்கரன் தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்புகளும் இந்த மாதிரி அமைப்புகளில் வரும் இப்போ இந்த கிரகணம் அஸ்தமனம்னு வந்துட்டிங்கன்னா அதற்கு சுபத்துவமாக இருக்கிறது விதி விலக்கு தான் அதை வந்து அந்த இடத்துல வந்து வேற ஒரு சுப கிரகம் சம்பந்தப்படும் போது தொடர்பு விடும் போது பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த இடத்துல வேறு விதமான நல்ல அமைப்புகள் வந்துடும் அதனால் எல்லாவற்றுக்கும் விதி விலக்குகள் இருக்கின்றன அப்போ சுப கிரகங்கள்னு வந்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு சுப கிரகம் மட்டும் போகும் இதே அமைப்பு பாவ கிரகங்கள் சனி எட்டு டிகிரிக்குள் சூரியனோடு இணைந்து விட்டார் அஸ்தமனம் ஆயிட்டார் இவர் ராகுவோடு சேர்ந்து வந்துட்டார் சனியினால் என்ன அதனுடைய முக்கியமான ஆயு
பாவகிரகம் சனி செவ்வாயின்னு வந்துடுவோம் அப்போ அந்த சனி செவ்வாய் இவர்கள் இருவரும் எட்டு டிகிரிக்குள் கிரகணம் எட்டு டிகிரிக்குள் அஸ்தமனம் அப்படின்னு வந்துட்டா முதல்ல சனி அவர் ஆயுள் காரகன் உயிர்காரகத்துவத்தில் வேலைக்காரனை குறிப்பவர் ஒரு கிரகத்தின் உயிர்காரகத்துவமும் ஜடக்காரகத்துவமும் அனைத்தும் கெடும் அஸ்தமனம் கிரகணம் அனைத்தும் கெடும் அனைத்தும் கெடும்னா முதல்ல வந்து நல்ல வேலைக்காரர் அமைய மாட்டார் அடிமை அமைய மாட்டார் அடிமைன்னு சொல்லுது மூல நூல்கள் அடிமை அப்படின்னு சொல்லுது அடிமை என்பதற்கு இன்ற இன்றைய அர்த்தத்தை எப்படி சொல்லணும்னு சொன்னால் அடிமை என்பதற்கு இதைத்தான் சொல்லணும் என்னது வேலைக்காரனை தான் சொல்லணும் அப்போ அந்த இந்த நல்ல வேலைக்காரன் அப்படின்றது எத்தனை பேருக்கு நல்ல வேலைக்காரர்கள் அமைகிறார்கள் அமையவில்லைன்னு தெரியும் இல்லையா ஒரு சிலருக்கு மிக மிக விசுவாசமான வேலைக்காரர்கள் இருப்பார்கள் எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் மிக மிக விசுவாசமாக துரோகமே செய்யாத வேலைக்காரர்கள் அமைவார்கள் அவர்கள் எதையுமே நம்புவாங்க அவங்க கூட பிறந்தவங்களை விட ரொம்ப மேலே ப மேலே எல்லாம் இருப்பாங்க பெற்ற பிள்ளைய விட அவரை தான் நம்புவார் அண்ணன் தம்பியை விட அவரை தான் நம்புவார் இவன் என்ன நான் குளிச்ச கோட்டத்தை தாண்ட மாட்டான் இத்தனைக்கும் சம்பளத்துக்கு தான் இருப்பார் சில முதலாளிகள்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா சம்பளத்தையும் தாண்டி வீடு வாங்கி கொடுத்துருக்கிறது திருமணமே செய்து வைத்திருப்பது குடும்பத்தில் ஒருவராக இருப்பது ஒரு லை எல்லையில் நிறுத்தி வைத்திருப்பார்கள் ஆனால் குடும்பத்தில் ஒருவராக கருதுவார்கள் அவருக்கான அத்தனை தேவைகளையும் அந்த முதலாளி செய்து வைத்திருப்பார் அவர் அவர் வந்து அவருடைய பிள்ளைகளை சம்பளம் போ இருந்தாலும் அவருடைய பிள்ளைகளை படிக்க வைப்பார் அவருக்கு சொந்த வீடு வாங்கி கொடுத்துருப்பார் இவரே திருமணம் செய்து வைத்திருப்பார் இது போன்ற ஒரு விசுவாசமான வேலைக்காரர்களை சனி தான் குறிக்கிறார் நீங்கள் நல்ல வேலைக்காரராக இருப்பதும் உங்களுக்கு நல்ல வேலைக்காரர்கள் அமைவதும் சனியின் காரகத்துவம் சனியை பொறுத்தது அப்போ சனி எப்போது எட்டு டிகிரிக்குள் சூரியனுடன் அஸ்தமனமாகி எட்டு டிகிரிக்குள் ராகுவுடன் கிரகணமாகி பாவத்துவமாக நிலைமை இல்லை நீங்களும் நல்ல வேலைக்காரராக இருக்க முடியாது நீங்களும் நல்ல வேலைக்காரராக இருக்க முடியாது இவரும் உங்களுக்கும் நல்ல வேலைக்காரன் அமையாது இதுதான் அமைப்பு அப்போ இன்னும் ஒன்று சனியின் அடுத்த விஷயங்கள் என்ன கடன் நோய் எதிரி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்போ சனி வந்து எப்போது பாவத்துவமாகிறாரோ அதிகமான பாவத்துவமாகிறாரோ அப்போது வந்து சனி வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலான கிரகம் இந்த இடத்துல நான் என்ன சொன்னாலும் தப்பா ஏன்னா சகலத்தையும் கணக்கு போட்டு ஜட்ஜ் பண்ணி தான் சனியை கணிக்கணும் சனி உச்சமாக இருந்தாலும் நொண்ட வைப்பார் நீச்சமாக இருந்தாலும் நொண்ட வைப்பார் இதை கணிக்கிறது பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி கிரகணமாக இருந்தாலும் நொண்ட வைப்பார் சனி ஒரு வகையில் கெட்டே போகணும் ஆனால் அவர் சுபத்துவம் அடையணும் அப்போ அவர் பாபத்துவம் அடைகின்ற நிலைமையில் என்ன பண்ணுவார்னா ஆயிலை கெடுப்பார் ஆயிலை கெடுக்கிறார்னா அந்த மாதிரி நிலைமையில் அப்புறம் ஆயுள் இல்லாமல் உயிரே இல்லாமல் அப்புறம் வாழ்க்கையே இல்லையே உயிர் இல்லாதுன்னா அப்புறம் கடங்காரனாக இருந்தாலும் நோயாளியாக இருந்தாலும் உயிரோடு இருந்தானா ஜென்மம் அதை வந்து இழுத்துக்கிட்டு தானே போகும் அப்போ அது இல்லாமல் சனியின் மிக மிக முக்கியமான ஆயுள் காரகன் கெடும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நிலையிலும் சனி கிரகணமாகி இதே இப்போ இதே ஒரு அமைப்பு தான் என்னுடைய இளம் வயதில் இறந்து போன என்னுடைய தம்பிக்கு சூரியனோடு சேர்ந்த அஸ்தங்கம் அவர் அஸ்தங்கம் அதாவது சனி அஸ்தங்கம் அடையும் போது எட்டு அட்டமாதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு நிலையிலும் சனி அஸ்தங்கம் அடைஞ்சார்னா அங்கே அட்டமாதிபதியும் லக்னாதிபதியும் வலுவாக இல்லை என்றால் அவர் அற்பா இல்லை என்றார் என்னுடைய இளம் வயதில் முப்பத்தி ரெண்டு வயதில் இறந்து போன என்னுடைய தம்பி சூரியனோடு சேர்ந்து சனி அஸ்தாங்கமாக இருந்தார் அதுவும் ஒரு காரணம் நான் அவர் இள அவர் இளமையிலே இறந்து போவார்னு நான் முன்கூட்டியே அதை கணிக்கிறதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம் ஆகவே ஆயுள் காரகன் சுருக்கமாக புரிஞ்சுக்கோங்க காரகம் ஆதிபத்தியம் எல்லாம் அடிபடும் அவர் அந்தந்த லக்னங்களை பொறுத்து சரி இங்கே இவரே வந்து சனியே வந்து மகர கும்பலத்துக்கு லக்னாதிபதியாகி இதை இதை நடத்துகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் மகர கும்ப லக்னத்திற்கு லக்னாதிபதியாகி சனி எட்டு டிகிரிக்குள் அஸ்தமனம் எட்டு டிகிரிக்குள் கிரகணம்னா அவர் வாழ இயலாதவர்னு அர்த்தம் ஆயுள் இல்லை ஆயுளாக இருந்தாலும் அப்நார்மல் அந்த இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா மூளை வளர்ச்சியற்றவர் அவர் அப்படி இப்படி போகும் அப்போ அதில் குறைந்தபட்ச சுபத்துவம் இருக்கிறது அவர் நம்ப தகுதி இல்லாதவராக வறுமையில் சாக்கடையில் உலர்ந்து கொண்டு இருப்பவராக இருப்பார் அப்போ அந்த சனியின் அமைப்புகள் அத்தனைமே லக்னாதிபதின்ற போது அங்கே அவர் தானே லக்னத்தை செய்யணும் கடனற்ற நோயற்ற வாழ்வை கொடுக்குற அவரே இருந்தாலும் ஆதிபத்திய ரீதியிலையும் செய்வார் அதுதான் அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் தடுமாறுவீங்க ஆதிபத்தியம் காரகத்துவத்தை சரியாக ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் அஸ்ட்ராலஜியில் ஒரு பெரிய கால்குலேஷன் டேலண்ட்டு வேணும் அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் தடுமாறுவீங்க அப்போ இந்த அமைப்பின்படி சனி லக்ன பாபராக பாபர் பாவகிரகமான சனி லக்னத்திற்கு சுபராக வருகின்ற வேளையில் ரெண்டும் பாயிண்ட் பாவக்கிரகமான சனி ரிஷபதுலாம் லக்னத்திற்கு இவராக வருவார் எவராக வருவார் லக்ன சுபராக வருவார் அப்போ அந்த லக்ன சுபராக வருகின்ற நிலைமையில் துலாம் லக்னத்திற்கு அவர் நாலு ஐந்து குடையவர் ரிஷப லக்னத்திற்கு அவர் ஒன்பது பத்து குடையவர் அத்தனையும் அடிபடும் அந்த
நம்ம துலா லக்னத்துக்கு வரும்போது கல்வியை தர முடியாது பாபத்துவம் ஆயிட்டார் இல்லையா சுத்தமான பாபத்துவம் கல்வியை தர முடியாது ஐந்தாம் இடம் நல்ல குழந்தைகளை தர முடியாது முக்கியமாக ஆண் வாரிசுக்கு தடை இருக்கும் ஆண் வாரிசு கொடுக்க முடியாது ஆண் வாரிசு சரியாகாது எல்லா அமைப்புகள்லேயும் எத்தனை விஷயங்களையும் சனி செய்வார் சரி அதற்கு மாறுபாடு அந்த மற்ற அந்த சுபத்துவம்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் தனித்தனியாக தான் கணக்கு பார்க்கணும் அப்போ இதுலேயே சந்திரன் வச்சுக்கோங்க சுபகிரகில் குரு சுக்கரன் சொல்லியாச்சு சந்திரன் வந்து தேய்பிரை சந்திரனாகவோ வளர்பிரை சந்திரனாகவோ இருந்த இதே நிலைமையில் இருக்கும்போது அமாவாசை நிலைமையில் எட்டு டிகிரிகள் அவர் உள்ளே வந்தார்னா அமாவாசை ஆடுவார் சந்திரனின் அஸ்தங்கன் தான் அமாவாசைன்னு சொல்லப்படுகிறது அப்போ அமாவாசை அன்றைக்கு அன்றைக்கு கிரகணமாகவும் இருப்பார் என்ன இருப்பார் நீங்கள் கேட்குற ஒரு கேள்விக்கு சூரியனோடு எட்டு டிகிரிக்குள் சந்திரன் அஸ்தமனமாகி ராகுவோடு சேர்ந்து கிரகணமும் ஆகியிருந்தால் அன்றைக்கு சூரிய கிரகணம் என்று அர்த்தம் அன்றைக்கு வந்து அமாவாசை நிலையாக இருக்கும் அன்றைக்கு சூரிய கிரகணமாக இருக்கும் அந்த சூரிய கிரகண நிலையில் சந்திரன் திசையில் சந்திர திசை கட்டுவார் தாயார் கெடுவார் சந்திர திசை ஏற்கனவே இந்த இந்த இயல்பான இந்த அமைப்பில் சூரியனும் சந்திரனும் கெட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரியான அமைப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேறு எந்த விதமான சுபத்துவமும் இல்லாத பட்சத்தில் ஒன்பதாம் பாபகமும் நான்காம் பாபகமும் கெட்டு போயிருந்தால் தாரணா தாயார் இருக்க மாட்டாங்க அம்மா அப்பா இருக்க மாட்டார்கள் இருந்தும் இல்லாமல் இருப்பார்கள் அல்லது இவர்களை சிறுவதிலிருந்தே தாத்தா பாட்டியிடம் உலர்வார்கள் தாய் தகவனை பற்றிய பாசம் அன்பு பாசம் எதுவுமே இவர்களுக்கு இல்லாத ஒரு நிலையும் இருக்கும் ஆக அந்த கிரகத்துடைய காரகத்துவம் அந்த கிரகத்துடைய ஆதிபத்தியம் இவற்றை தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அப்படியே செவ்வாய்க்கு வந்துட்டோம்னா செவ்வாய் செவ்வாயும் ஒரு முக்கால் பாவர் கிரகம் செவ்வாய் வந்து சூரியனோடு சேர்ந்து எட்டு டிகிரிக்குள் இணைந்து விட்டது ராகவோடு சேர்ந்து எட்டு டிகிரிக்குள் கிரகணமாகி விட்டது அப்படிங்கிற நிலைமையில் செவ்வாய் இருந்தால் என்ன நடக்கும் செவ்வாயின் மிக மிக முக்கியமான காரகத்துவம் உயிர் காரகத்துவம் சகோதரம் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு சகோதரர்களால் தொல்லைகள் இருக்கும் சகோதர உறவு உள்ளவர்களால் தொல்லைகள் இருக்கும் பங்காளின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சித்தப்பா பெரியப்பா மக்க இந்த சித்தப்பா பெரியப்பா மக்க விஷயங்கள் எல்லாமே சுத்தம் சித்தப்பா பெரியப்பா மக்க ஃபுல்லாக எல்லாமே பங்காளி தகராறு அதுவும் செவ்வா தசை இதெல்லாம் செவ்வா தசை இப்போது நான் சொன்னவைகள் அனைத்துமே அந்த கிரகத்துடைய தசைகளில் நடக்கும் இப்போ தசைகள்லேயும் புக்திகள்லேயும் புக்திகளில் இரண்டாம் பட்சமாகவும் தச தசைகளில் முதன்மையாகவும் நடக்கும் அப்போ தசைகளில் முதன்மையாக நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத நீங்கள் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் தசைகளில் முதன்மையாக நடக்கும் சந்திர தசை ஆரம்பித்தோடனே தாயார் இருக்க மாட்டார் தாயாரை முதல்ல கெடுக்கும்னா தாயாருக்கு நடி தாயாரால் மனக்கஷ்டம் தாயாருக்கு உயிர் கண்டம் அவ அவ்வளவையும் செய்யும் குரு தசையில் என்ன பண்ணும் புத்திர சோகத்தை உண்டு பண்ணும் குரு சுபராகி இருக்கிறார் இல்லையா முதல்ல பணம் காசு எல்லாத்தையும் காலி பண்ணும் சுக்கர தசையில் குரு தசையில் புத்திர சோகம் புத்திரர்களால் சண்டை தாப்பணம் பிள்ளையும் சண்டை போட்டுக்கிறது பிள்ளைய எனக்கு நீ அப்பாவே இல்லடா இருந்துருக்கிறது அம்மாவே இல்லைன்னு இந்த மாதிரியான புத்திர சோக விஷயங்கள் அல்லது குழந்தை இறந்து போகுதல் மிக மிக உய உயிரை வைத்திருக்கின்ற குழந்தை குழந்தை இறந்து போகிறது இந்த மாதிரியான புத்திர தோஷ தோக இந்த விஷயங்களை கெடுப்பார் அப்போ சுக்கரனுடைய விஷயங்களில் நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா எட்டு டிகிரி எட்டு டிகிரி சுக்கரனுடைய இதில் மனைவியை கெடுப்பார் மனைவி நீச்சமாவார் மனைவி ஓடி போவார் மனைவி டைவர்ஸ் கேட்பார் மனைவியால் மன ஒருத்தர் மனைவி இன்னொருத்தனுடன் சோரம் போகுதல் மனைவியே வந்து நம்மளை வந்து நம்ம மனைவியை நமக்கு எதிராக திரும்புதல் குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு தனியாக போயிடுறாங்க புருஷம் முட்டாடி சண்டை போடுறாங்கல்ல இப்போ இத்தனையும் அந்த மனைவியால் மனக்கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள அத்தனை விஷயங்களையும் கொண்டு வந்துடலாம் மனைவியால் மனக்கஷ்டம் மனைவியின் மூலமான தாம்பத்திய சுகம் முறையான தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்காத நிலைமை அத்தனையும் லக்ஸரியான அமைப்பு ஜடக்காரகம்னா என்ன சுக்கரத சில வீடு வாசல் வண்டி வாகனம் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணுவார் வீட்டு வீட்டை அடமானம் வைப்பார் வீட்டை அடமானம் வச்சு தொழில் பண்ணுறேன்னு அறிவிப்பார் கா கார் இருக்கும் அது இருக்கும் இது இருக்கும் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அடமானம் கடமானம் எல்லாத்தையும் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் இது பண்ணுறது அப்புறம் பெண்களால் நஷ்டம்னு வரும் பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் நஷ்டங்கள்னு வரும் பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்னா பெண்களுடைய ஆடைகள் உள்ளாடைகள் பெண்கள் உபயோகப்படுத்துகின்ற பொருட்கள் ஃபேன்சி ஐட்டங்கள் பெண்களுக்காக இருக்கப்படுகின்ற சில விஷயங்கள் அனைத்திலுமே வந்து சுக்கரனால் சுக்கர தசையில் சுக்கரன் இது போன்ற பாவத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் நஷ்டங்கள் வரும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இதே செவ்வாய்க்கு வந்துடுவோம் செவ்வாய் வந்துட்டால் என்ன செவ்வாய் இன்னொரு லக்னம் இன்னும் இன்னொரு லக்ன பாவராகவும் வருவார் இயற்கை பாவராகவும் வருவார் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அவர் இயற்கை பாவர் ஆனால் லக்ன சுவராக வருவார் எங்கே வருவார் நல்ல கிரகமாக யாருக்கு வருவார் கடகத்திற்கு வருவார் சிம்மத்திற்கு வருவார் தனுசுக்கு வருவார் மீனத்திற்கு வருவார் இந்த நான்கு லக்னங்களுக்கும் அவர் வந்து நல்ல பலன்களை தரக்க தரக்கூடிய லக்ன சுவராக வருவார் ஆனால் அவர் இயற்கைய சுப கிரகம் ஜோசியம் பண்ணிச்சோம் அப்படியே குழப்பம் அப்படியே
அட்டமாதிபதி சனியும் இங்கே கட்டியிருந்தால் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ இந்த அமைப்பில் சனியும் இங்கே எது இதை போல் நீச்சமாக்கியோ சனியும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய்ட்டு சனியும் பாபகிரகமாக சனியும் பாபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் அந்த ஜாதகர் மேட்சலக்கிடத்தில் பிறந்த ஜாதகர் உயிரோடு இருக்கவே முடியாது வாய்ப்பில்லை அப்போ இவருடைய சரி நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி முதல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் பங்காளி சண்டை சகோதர சண்டை சகோதரிகள் சகோதரர்கள் குறிப்பாக இளைய சகோதரன் தனக்கு பின்னால் பிறந்த அத்தனை பேராலையும் துரோகத்தை அனுபவித்து தானும் அவர்களுக்கு துரோகம் செய்து தானும் அவர்களுக்கு துரோகம் செய்து தன்னா துரோகத்தையும் அனுபவித்து கடுமையான ஒரு மன அழுத்த விஷயங்களை சகோதரர்களாலும் அதனை அடுத்து ஜடக்காரகத்துவம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சிகப்பு நிற பொருட்களாலும் ரியல் எஸ்டேட்டு மண்ணு மண்ணங்கட்டி மலை டைல்ஸ் கல் கறி சிகப்பு நிறம் உள்ள பொருட்கள் என்ன அத்தனை விஷயங்களும் சிகப்புன்றதே உடனே செவ்வாய் நீங்கள் ஆபம் தரணும் சிகப்பு நிறம் உயிர்காரகத்துவத்தையும் ஜடக்காரகத்துவத்தையும் கெடுப்பார் உயிர்காரகத்துவம் சகோதரம் ஜடக்காரகத்துவம் கல் மண் மலை மருத்துவ சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இரத்தம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் சிகப்பு நிறம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் காவல்துறை உடுப்பு போடுற விஷயங்கள் கடினமனம் அதிகாரம் இறக்கமே இல்லாத தன்மை சுத்தமாக கம்ப்ளீட் சர்வ அதிகாரி கொடூரம் அது இது எல்லாமே அவரோட தான் வெடிகுண்டு விபத்து வெடி மருந்து பட்டாசு மலையை உடைக்கிறது இதெல்லாம் தைரியம் கத்தி அருவாள் ஆயுதங்களுக்கு அவர் தான் காரகம் ஆயுத காரகம் தானே அவர் ஆயுதங்கள் கத்தி கத்தி கம்பு அருவா துப்பாக்கி எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் காரணம் இத்தனை விஷயங்களில் நமக்கு ஆன்டியான நெகட்டிவான பலன்கள் இருக்கும் அதே அது வந்து காரகத்துவம் ஆதிபத்தியம் சொன்ன என்ன அவர் கடகலை கிணத்திற்கு ஐந்து பத்துக்குடியவராக வருவார் அவருடைய ஐந்தாம் இடமும் பத்தாம் இடமும் அப்போ அஞ்சு பத்தாம் இடங்களுடைய குழந்தைகளை கிடைக்கும் தொழிலை கிடைக்கும் சிம்ம லக்கணத்திற்கு என்ன பண்ணுவார் நான்கு ஒன்பது கூடிய தாய் தகப்பனை குறிக்கின்ற ஒரு இதாக வருவார் தாய் நான்காம் இடமே வீடு வாகனம் தன் சுகம் ஒழுக்கம் கற்பு எல்லாத்தையும் தானே குறிக்கிறது ஒன்பதாம் இடம் தகப்பனை குறிக்கிறது பாக்கியத்தை குறிக்கிறது தகப்பனுடைய வழிகளை குறிக்கிறது நீங்கள் எப்படி நடந்துக்குறீங்கன்னு குறிக்கிறது நல்ல நடத்தை உங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் உங்களுடைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே குறிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தானே அத்தனை அமைப்புகளிலும் அவருக்கு ஒரு தலைகீழ் விஷயங்கள் நிச்சயமாக இருக்கும் ஆக இத்தனையும் சரி நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க அதில் தசை தான் கேட்டீங்க தான் அதனுடைய தசைகள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நடத்தினால் தசை நடத்தினால் என்ன பலன் செய்யும் அவர் லக்ன சுபராக வந்து தசையும் நடத்தினார் லக்ன சுபராக இருக்கின்ற எந்த ஒரு கிரகமும் நட்பு நிலைக்கு கீழே இறங்கக்கூடாது அவர் நீச்சமாயிட்டாரா சுபத்துவம் அடையணும் சூட்சும உள்ள அடையும் எந்த ஒரு கிரகமுமே நட்பு நிலைக்கு கீழே இறங்கக்கூடாது அது அது அதைத்தான் வந்து லக்ன அவயோகராக இருந்தாலும் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று உள்ள இருக்கணும்னு சொல்லப்படுகிறது ஜோதிடத்தை கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு மாதிரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டா போகிறோம் நட்பு நிலைக்கு கீழே இறங்குறது ஒரு பாபத்துவம் அதே நேரத்தில் அவர் ஆறு எட்டு புடையவராக இருந்தார் ஆறாம் அடிப்படி ஆட்சியாக இருக்கிறார் அப்படியே வந்து அந்த இடத்துல தசை நடக்கும் போது கடன் கடன் கட்டிகளை கொடுப்பார் கடன் நோய் எதிரியே கொடுப்பார் ஜோதிடம் வந்து அந்த லக்ன ஆதிபத்திய காரகத்துவங்களில் தான் லேசாக குழம்புவீங்க இந்த இந்த அமைப்பை மட்டும் இல்லையோ புரிஞ்சுக்கும் போது அந்த பாபத்துவ சுகத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளும் போது நிச்சயமாக உங்களுக்கு இதாக இருக்கும் இப்போ நான் சொன்ன இத்தனை பலன்களும் உங்களுடைய தெரிந்தவருடைய ஜாதகங்களில் பாருங்கள் அவருடைய திசைகளில் கண்டிப்பாக நடந்திருக்கும் உதாரணமாக எனக்கு செவ்வாய் மூன்றில் வக்ரம் சனியின் பார்வையால் பாபத்துவம் என்ன என்னுடைய ஜாதகம் என்னுடைய ஜாதகத்தில் சனி மூன்றாம் இடத்திலிருந்து வக்ரம் செவ்வாய் கரகோ பாவனாசிப்படி மூன்றாம் இடத்துல வக்ரமாக இருந்து சனியின் பா பார்வையில் பாவத்துவமாகி தசை நடத்தினார் செவ்வாதசில் நான் உயிருக்குயிராக நேசித்த ஒரு என்னுடைய இளைய சகோதரனை இழந்தேன் செவ்வாதசம் முழுக்க என்னுடைய மிதன லக்கணப்படி எனக்கு ஆறாம் இடத்து அதிபதி அவர் ஆறாம் இடத்து அதிபதின்றதுனால செவ்வாதசம் முழுக்க எனக்கு ஆறு புடிய நெகட்டிவான பலன்களை கொடுத்தார் அப்போ ஒவ்வொரு ஆதிபத்தியத்தை நம்ம இப்போ ஆதிபத்திய காரகத்துவ விஷயங்களுக்கு தனித்தனி வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க அதை வந்து தெளிவாகவே போர்டு வச்சு விவரிக்கும் பொழுது அது வந்து சரியாக வரும்னு சொல்லிட்டு இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சோடனே அதற்கான வேலைகளில் தான் இருக்கிறோம் ஆகவே எந்த ஒரு இதுலேயும் சில இந்த இதை விட கொஞ்சம் தெளிவாக இதை வச்சு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இதாக தெரியும் ஆக நான் இப்போ நான் சொன்னது உங்களுக்கு நர்மதம் நன்றாக புரிந்திருக்குமுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது லக்ன சுவர் லக்ன அசுவர் இயற்கை சுவர் இயற்கை பாவர் அசுவர் என்று சொல்லக்கூடிய பாவர் அவர்கள் எந்த எந்த ஒரு கிரகமாக இருந்தாலும் எட்டு டிகிரிக்குள்ள சூரியன் எட்டு டிகிரிக்குள்ள ஆகு நெருங்கவே கூடாது அவர்களுடைய சுய இயல்பை இழப்பார்கள் எந்த கிரகமும் நட்பு நிலைமைக்கு கீழே இறங்கினால் அது நல்லது பண்ணாது அதே நேரத்தில் இத்தனை பாபத்துவமாக நீச்சமாக கிரகணமாக இருந்தாலும் சுபத்துவம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய குரு பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வை தொடர்பை ஏற்படுத்தும் போது அத்தனையும் அப்படியே தலைகளாக திரும்பி ஒரு நிவர்த்தி கிடைக்கும் அந்
எல்லோரும் நன்றாக